Après le message ID, nous allons regarder le token que l'on retrouve dans certains messages Coap. Si le message ID permet de lier un message et son acquittement et agit au niveau de transport de l'information, les tokens sont de plus haut niveau et lit les transactions restent entre elles. En HTTP, on n'a pas besoin, comme on ouvre une connexion TCP, tout ce qui passe dedans est lié. La réponse est liée à la requête et on peut faire plusieurs transactions à la suite. Avec UDP, tous les transferts d'informations sont indépendants. Il est difficile de toujours lier les requêtes et les réponses. Ça peut se faire, par exemple, si la réponse à la requête se fait dans un message d'acquittement. Mais que se passe-t-il si la réponse n'est pas immédiate Par exemple, pour récupérer le taux de CO2 s'il faut initialiser un capteur. L'émetteur va s'impatienter, ne voyant pas de réponse, et va répéter la requête lorsque son temporisateur se déclenche. Il est donc préférable dans ce cas d'utiliser un token qui sera mis dans la requête. Le récepteur acquitte le message et plus tard, quand il aura le résultat et peut construire une réponse, l'envoie dans un autre message confirmable qui sera acquitté à son tour. Le lien entre les deux transactions est établi grâce à un token. Dans le message Coap, le token se trouve entre l'entête obligatoire et les options. Sa taille peut varier et est stockée dans le champ Token Length ou TKL pour les intimes. 0 indique que le token est inexistant et sa taille peut atteindre jusqu'à 8 octets.